ተነስተለን ወደ ቡና ሚዳዩት ተከታዮቻችን ለዛሬ ጀላቾ ይቀርብኩት አትከልት ብቻ ስለሚመገቡ ሰዎች ሊያቋቸው የሚገቡ ነገሮችን በተመለከት ይሆናል አብራችሁን ቆዩ በአለም ላይ ምንም አይነት የእንሳት ተዋጾ የማይመገቡ ወይንም ቬጋን በርካታ ሰዎች አሉ። ምንም እንኳን የእንሳት ተዋጾን አለመመገብ በአለማችን የተለመደ የመጣ ቢሆንም የሥጋ ተጠቃሚዎች ቁጥር ደግሞ ከጽፍ በላይ ነው። በእንግሊዘኛ ቬጋን ተብሎ የሚጠሩት ሰዎች ምንም አይነት ሥጋ እንቁላል አሳ ወይንም ማር በአጠቃላይ የእንሳት ሥጋና ከእንሳት የሚገኙ ምግቦችን አይመገቡ። ምንም አይነት የእንሳት ተዋጾን አለመጠቀም የሚለው ሳቤ ለምግብነት ስለሚጠቀሟቸው ነገሮች ብቻ አይደለም በማንኛው መልኩ በእንሳት ላይ የሚፈጸመውን ብዝበዛ መቃወም ያካተታል ይ ማለት ደግሞ ከእንሳት ቆዳ የሚሰሩ አልባሳትን ስካልመለበስ ድረስ ማለት ነው ይህንን የህይወት መንገድ ለመከተል ጠበቅ ያለ ውሳኔ ማሳለፍ ይፈልጋል በአለማችን ከሌላ ጊዜ እጅ በጨመረ መልኩ ሰዎች ከእንሳት ተዋጾ ወንጻ የሆኑ ምግቦች ለመገብ ብዙ ገንዘብ እየከፈሉ ይገኛሉ ከተክሎች ጋር የተያያዙ ምግቦችም በበይነት መረብ በመላው ዓለም የተቸበቸቡ ነው ማንኛውንም አይነት የእንሳት ተዋጾ ስለማይመገቡ ሰዎች ለቋቸው የሚገቡ አምስት ነገሮችን እነሆ አንደኛ ታሪካዊ አመጣጥ ምንም አይነት የእንሳት ተዋጾ የማይመገቡ ሰዎች ማህበር የተቋቋመ እንደ አውሮፓን አቆጣጥር በ1944 እንግሊዝ ውስጥ ነው ዋትሰን የተባለው ስጋ የማይመገብ ሰው በስጋ ማቀነባበሪያዎች ውስጥ በእንሳት ላይ የሚፈጸመውን ግፍ ከተመለከተ በኋላ ነው ይህን አስተሳሰብ ማራመድ የጀመረው ምንም አይነት የስጋ ነክ ምግቦች ያለመመገብ አስተሳሰብ ከመጀመሩ ከ2500 አመታት በፊት ግን በጥንታዊ ህንድና መስራቅ ሜዲትራኒያን አካባቢ የተለመደ እንደነበረ የታሪክ ተመራማሪዎች ይናገራሉ። ህንድ ውስጥ ከፍተኛ የተከታዮች ቁጥር ያለው ሂንዱይዝም ሃይማኖት እንስሳት በተለይም ላሞች ስጋቸው መበላት እንደሌለበት የሚገልጽ ሲሆን የዚህ ዘመነኛ አስተሳሰብ መነሻ ተደርጎም ይወሰዳል። ቡዲዝም፣ ሂንዱይዝም እና ጃኒዝም የተባሉ የሃይማኖት ተከታዮች ሰዎች ማንኛውንም አይነት እንስሳት ላይ ህመም ማድረስ የለባቸውም ብለው ያምናሉ። በ500ኛው ክፍለ ዘመን የኑሮ ታዋቂው ግሪካዊ አስፋ የሳባለሚያ ፓይታጎረስ በእሳት ላይ የሚፈጸመው ግፎች በእጅኩ ይቃወም ነበር ወደ ስጋችን ሌላ ስጋ ማስገባት እርኩሰት ነው ብሎ ያምን ነበር ያንድ ሰውን ህይወት ለማስቀጠል የሌላውን ፍጥረት ነፍስ ማጥፋት የወንጀሎች ሁሉ ወንጀል በማለት ሲከራከር ኖሯል ሁለተኛ የጤና ጥቅሞቹ በቅርቡ በእንግሊዝ ውስጥ በተሰራ ጥናት መሰረት ማንኛውንም አይነት የእንስሳት ተዋጾ ከማይመገቡ ሰዎች 49 በመቶ የሚሆኑት ለጤና ካለው ጥቅም የተነሳ ያመጋገብ ስርዓቱን እንደመረጡ ተናግሯል። ቀይ ስጋና ሌሎች በፋብሪካ የተቀናበሩ የስጋ ምርቶች የሚመገቡ ሰዎች ለአንጀት ካንሰር ያላቸው ተገላጭነት ከፍተኛ መሆኑን ጥናቶች ተቆሟል። በአውሮፓውያኑ 2018 የዓለም ጤና ድርጅት በፋብሪካ የተቀናበሩ የስጋ ውጤቶች ካንሰር ከሚያመጡ ንጥረ ነገሮች መካከል የመደባቸው ሲሆን በፋይበር እና ሌሎች ቪታሚኖች የበለጸጉ አትክልትና ፍራፍሬዎችንም መመገብ ደግሞ በካንሰር የመያዝድልን በከፍተኛ ሁኔታ እንደሚቀንሱ ገልጸዋል ምንም አይነት የእንሳት ተዋጾ የማይመገቡ ሰዎች ከሚመገቡ ሰዎች ጋር ሲነጻጸር የተሻለ ጤናማ ህይወት እንዳላቸው ሰርፉ ባለሙያዎች ይናገራሉ ነገር ግን እነዚህ ሰዎች ለአጥን ትድገት ለተስተካከለ የደም ስርዓት ለነርቭ ስርዓትና ለአንጉል እድገት የሚጠቅሙ እንደ ቫይታሚን ዲ ቫይታሚን ቢ12 እና አዮዲን የተባሉ ንጥረ ነገሮች ጭን ማግኔት አይችሉም ይሄንን ለማካካስ ደግሞ ወደ ሰው ሰራሽ እንክብሎች ፊታቸውን ማዞር አለባቸው እሱንም ቢሆን የራስ የሆነ አሉታይ ውጤት ይኖራል ሶስተኛ አካባቢ ላይ ያለው ተጽዕኖ አሁን አሁን ይህ የአመጋገብ ስርዓት ብዙ ተከታዮች ይያፈራ ቢሆንም በአለማችን ያለው የስጋ ተጠቃሚ ቁጥር ግን ከግምት በላይ ነው እንደ ቻይናና ህንድ ባሉ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሰዎች ባሉባት ሀገር ዜጎች የምግብ ፍላጎታቸውን ለማርካት ፊታቸውን ወደ ስጋ እያዞሩ ነው በቅርቡ የተሰሩ የተባበሩት መንግስታት ሪፖርት እንደሚያሳዩት የጨመረ የመጣው የዓለም ህዝብ ቁጥር በመድራችን የተፈጠሩ ሀብት ላይ ከፍተኛ ጫና እየሰራፈ ነው እንደ ሪፖርተሮቹ ትንባያ የሰው ልጅ የምግብ ፍላጎቱን ለማርካት ይሄደበት ባለው ሁኔታ አሁን ከሚያመርተው 70 በመቶ ተጨማሪ ምግብ ማምረት ካልተቻለ እንደ አውሮፓን አቆጣጥር በ2050 ዓለማችን ምግብ አልባ ተሆናለች በ2016 የታበሩት መንግስታት የምግብና ግብርና ድርጅት ባወጣው ጥናት መሰረት አካባቢውን ከሚበክሉ ግሪንሃውስ ጋዞች 14.5 በመቶ የሚሆኑት የሚመነጩት የቀንድ ከብቶች ከሚለቁት ሜቴን ከተባለ ጋዝ ነው ይሄ ደግሞ እያንዳንዱ መኪና ባቡር አውሮፕላንና መርከቦች ወደ ምድር ሚለቁት ጋዝ ጋር እኩል ነው ከዚህ በተጨማሪ የስጋ ምርት ብዙ የተፈጠሩ ሀብት ያባከናል ለምሳሌ 450 ግራም የሚመዝን ቆስጣ ለማድረግ 104 ሊትር ውሃ የሚጠቀም ሲሆን ተመሳሳይ ክብደት ያለው ስጋ ግን 
23 ሺህ ሊትር ውሃ ይፈጃል የተባበሩት መንግስታት የዓለም ህዝብ ቁጥር 7 ቢሊዮን እንደሆነ የሚገመት ሲሆን በ2050 ደግሞ 9.2 ቢሊዮን እንደሚደርስ ግምቱን አስቀምጧል ምንም እንኳን የተረጋጋ ተቁጥር ማግኘት ባይቻለም ያለም አቀፍ የእንሳት ተዋጾ የማይጠቀሙ ሰዎች ማህበር እንደሚለው ቁጥራቸው ከ550 እስከ 950 ሚሊዮን ሊደርስ ይችላል አራተኛ አዋጪ የስራ ዘርፍ ፊካኒዝም ወይንም የእንሳት ተዋጾ ያለም መገብ ባህል አሜሪካ ውስጥ ብቻ 600 በመቶ ያደገ ሲሆን እንግሊዝ ውስጥ ደግሞ 400 በመቶ እድገት አሳይቷል ይህ ዓለም በአዲስ መልክ እየተከተለችው ያለ የአመጋገብ ስርዓት ብዙዎቹን እየሳበ ነው ከስጋ ነፃ የሆኑ ምግቦች የሚያዘው ትሩ ሰዎች ቁጥር በ2019 ብቻ 1% ያደገ ሲሆን በ2020 ደግሞ በከፍተኛ ሁኔታ እንደሚጨምር ተበቃል በተለይ ደግሞ ታዋቂ ሰዎችና ስፖርተኞች የሚከተሉትን ጤናማ የአመጋገብ ስርዓት በተመለከተ ኢንስታግራም በተባለው የማህበራዊ ሚዲያ የሚያሰራፋቸው መልእክቶች በብዙ ሚሊዮን የሚቆጠሩ ሰዎችን እየሳበ ነው እንደ ኔስሌ ያሉ የዓለማችን ትልቅ ምግብ አምራች ኩባንያዎችም ፍታቸውን ወደ እነዚህ ሰዎች ያዞሩ ነው ጀስት ኢት የተባለው የተለያዩ ምግቦችን ሰዎች ባሉበት ድረስ የሚያቀርብ ድርጅት በአንደኛ ደረጃ በደንበኞች የሚታዘዙ ምግቦች ገንሳት ተዋጾ ነፃ የሆኑ እንደሆኑ ገልጿል ራይ አላቸ ተብሎ የምታሰቡ የፍራ ፈጣሪ ባለሙያዎችም ወቀታቸውንና ገንዘባቸውን በዚህ ዘርፍ ላይ ይያሉ ነው በመጪዎቹ ሁለት አመታትም ዘርፉ እስከ 4 ቢሊዮን ዶላር ድረስ ሊንቀሳቀስ እንደሚችል ተገልጿል አምስተኛ ለክ ያለ ፋክራሪነት የቪጋኒዝም እንቅስቃሴ ገና ከጅምሩ እንስሳት ፍቅርና ክብር ይገባቸዋል በሚል ተጠነሰሰ ቢሆንም አሁን አሁን የሚታዩ ተግባራት ግን ወደ ማክረሩ እየተጠጉና ሌሎችን እስከ መከልከልም ይደርሳል ብዙ የቀንድ ከብት የሚያረቡ ገበሬዎች ፋክራሪዎች ፍርድ ቤት ተከስተዋል ስጋ መሸጫዎች ጥቃት ደርሰባቸዋል እንዲሁም ሰዎች ለምን ስጋ ተመገባቸው ተብሎ እስከ መገዳለም ደርሰዋል ወድ የቡና ሚዲያ ዩቲዩብ ቻናል ተከታዮቻችን ለዛሬ ይጀላችሁ የቀረብኩት ይህን ይመስል ነበር በሚቀጥለው በሌላ ርዕስ ክንከናይ ድረስ መልካም ቆይታ